स्पेशल इसी को की युवा स्टार्टर्स हमारे काम में सब्सक्राइब करेंगे किटर से को बेल प्रेस करेंगे आप पढ़ा पूर्ण पूर्ण एसपीस उनके कांडक उनके कांडी वंडी से को पार्टी வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ராகி மாவு கூழ் தாங்க அடிக்கிற வெயிலுக்கு இந்த கூழ் ரொம்ப இதமாக இருக்கும் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு ஒரு கிளாஸில் ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த ராகி மாவு கூழ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் பழைய சாதத்தில் பண்ண போகிறேன் வேணும்னா நீங்கள் சூடாக சாதம் பண்ணி கூட பண்ணிக்கோங்க இந்த பழைய சாதத்தை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி உள்ளது உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க ரொம்ப உப்பு போட்டுறாதீங்க மாவுக்கு சேர்த்து தான் நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த தண்ணி நான் அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு கிளாஸ் மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டம்ளர் தன் தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வச்சுருங்க தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி க ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த கூழ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதே நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட பழைய சாதம் இல்லை அப்படின்னா சாதத்தை வேக வச்ச பிறகு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவை விட்டு இந்த மாவு ஊற்றணுங்க சாதம் வந்து அரிசி போட்டோன்னு அப்படின்னா மாவு ஊற்றிடாதீங்க அது நல்லா இருக்காது சாதம் வெந்த பற தான் ஊற்றணும் இதோட பதத்தை பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மாவை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அரிசிங்கன்னா நான் இது மாதிரி ரெண்டு பங்கு எடுத்திருக்கேன் இதே நீங்கள் அரிசியில் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு கிளாஸ் மாவுக்கு அரை கிளாஸ் அரிசி போட்டு வேக வச்சு பண்ணுங்க அதான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கலந்து வச்சுருக்க மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லாட்டா கட்டி சேர்ந்துடும் கட்டி சேர அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க இதை கூழ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலந்து விடுறதுல தான் இருக்குது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இவ்வளோக்கு எவ்வளோ கலரமோ அவ்வளோக்குள்ள இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சாதமும் மாவு எல்லாமே ஒன்று செய்கிற அளவுக்கு நல்லா கலந்துக்கோங்க இதோட இதோட வாசனை கூழோட வாசனையுமே தனி ஸ்மெல்லுங்க இதோட பதம் எப்படின்னு என் மாமியார் சொல்லுவாங்க கேளுங்க நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கேன் தண்ணியில் கை வச்சுட்டு மாவில் தொட்டு பாருங்க ஒட்டலை இப்போ வந்து இது வெந்துருச்சு இதே ஒட்டுச்சு அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இதை அடுப்பை சிம்மில் போட்டு அப்படி விடுங்க மாவு வந்து நல்லா வேகட்டும் பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை அப்படி சிம்மில் விட்டு அப்பப்போ வந்து கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்கட்டு அடி பிடிச்சிடும் இப்போ நம்மளோட கூழ் ரெடி இந்த பதத்துக்கு வர தண்ணி கிண் கலரி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கூழ் எப்படி கலக்கலான்னு பார்க்கலாமா இன்றைக்கி நான் மண்சட்டியில் கலக்க போகிறேன் கூழ் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக தயிர் ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப தயிர் ஊற்றிடாதீங்க புளிப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊட்டி நல்லா கலந்து விடணுங்க இது நான் சூடாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு கரண்டிட்ட கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கயிட்டை கலக்க போகிறேன் கயிட்டை சேர்ந்து கலக்கி கொடுக்குறதாங்க அதோடய வாசம் நல்லா இருக்கும் அந்த மண் சட்டிக்கும் அந்த கூழுக்கும் வாசமே சும்மா சூப்பராக இருக்குங்க ஒரு டம்ளர் கூழ் குடித்தாலும் போதும் வயிறு நல்லா நிறைஞ்சிடும் நமக்கு கூழ் கூட காம்பினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா நார்த்தங்க ஒரு கருவாட்டு குழம்பு சா செம தூக்கலாக இருக்குங்க இது இந்த காம்பினேஷன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு அசத்துங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்டை கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ